欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨紫近照又瘦了不少，但神情疲惫，让人心疼，笑容僵硬，还没了灵动。不知道大家有没有发觉，现在的娱乐圈比起以前是变了很多的，但是对明星们的要求，总体上来说其实没啥差别，那就是明星们的身材都要最后的好。特别是对于年轻的女明星来说，以前我们还有一些珠圆玉润的女明星，但是现在基本都是清一色的白又瘦了，而且女明星们也越来越高了，难怪那么多女星虽然已经很漂亮了，但依旧会很焦虑。比如说杨紫就是个例子，杨紫在娱乐圈里不能算是特别漂亮的，但胜在很有自己的气质和特点。小时候看《家有儿女》的时候，谁没有把她当做过女神呢？就算是普通人的班级里有杨紫这样的学生，肯定也都是备受瞩目的那个。但是当杨紫长大后，对她颜值的争议声却是非常的多。有的人认为她的身材比例不够好，有的人认为她的五官不够精致，还有很多人觉得在女明星中，她属于很胖的了类型。于是这几年，杨紫为了上镜，一直都在疯狂的漂亮。当然，她的漂亮还是有成效的。现在的杨紫，无论从脸到身材，都已经有了很大的改变。她现在的颜值确实比以前高了不少，变瘦后整个人都纤细了很多，能接演的戏也越来越多了。而最近颜值出席了一个新的活动，小编却发现最近杨紫的状态又不太好了。杨紫最近在上海参加了一个品牌活动，她这次穿的是复古牛仔长裙，走得干净而且甜美的风格，发型则是齐肩短发。这段时间，杨紫基本都是短发的造型。从身材来看，小编觉得杨紫是应该又瘦了。看她这个腰、这腿，已经达到了很多其他本来就很瘦的女明星的身材了。而且牛仔的衣服本来就显厚，但是杨紫的腰却依旧看得出是非常细，不得不她确实是在漂亮上下了苦功了。本来杨紫又瘦了是一件值得开心的事，不过这次杨紫的脸部状态却很一般。之前杨紫就被吐槽过脸颊，具体表现为脸部肿胀感明显，所以看起来很像是整容了。但他其实已经有很长一段时间都没有这样的感觉了。然而在这次的活动中，杨紫之前那种肿胀感又再次回来了。首先，她的脸部不管是从正面还是侧面看，都有着比较明显的肿胀感。她的眼睛也是肉眼可见的非常肿胀，而且法令纹也有些明显。特别是没有经修图的生图状态下。杨紫的这种肿胀感就非常的明显，但她的五官其实并没有什么变化。想来这并不是打针的原因，而是因为太疲惫才会有的肿胀感。其实看杨紫在参加活动时的神态还有表情，就能感觉得到她是比较疲劳的在营业，有一种强打精神的感觉，就和大家平常熬夜后还有早起的状态是一样的。而这种疲惫其实很容易导致水肿，杨紫的体质就是比较容易水肿，而且又容易长胖，所以她才那么的难漂亮。也许她吃的比别人都少，但是依旧很容易显胖。毕竟杨紫现在的身份是当红的顶级流量，平常有电视剧、综艺节目和各种各样的活动，会有疲惫感也是很正常的。虽然她的精神看起来很不好。但是杨紫依旧是敬业的为大家营业，还要时不时露出微笑。当然，这个微笑其实也看得出，就是为了营业才会有的笑容。而对比一下杨紫状态好的时候，就会发现差距真的很明显。今年年初的时候，杨紫参加了很多的活动，那个时候的杨紫穿着礼服，梳着精美的发型，真的是又美又瘦。她那个时候虽然瘦。但是精神状态也很好，脸上都是红润的气息，而且肉肉的脸真的一点都不僵硬，反而是胶原蛋白满满的那种灵动感。特别是当杨紫笑起来的时候
，真的先是个小精灵一样，有一种甜美又沁人心脾的感觉。当时那场活动，杨子的美貌可是连路人都在夸的。经过这几年的磨练。杨子终于在大型活动还有红毯上找到了适合自己的礼服风格。公主风格的裙子加上她甜美的笑容，真的是人间的天使的节奏呀！而现在的杨子就没有了那种灵动，多了僵硬，也难怪杨子总是会被人说脸颊。她状态不好的时候，确实挺有假面感的，真是让人挺心疼的呢。其实以杨子那么好的路人缘。确实，偶尔还是可以让自己爱休息会的，这样也有好的状态继续去营业。不知道大家对此有什么看法呢？